Hola, ¿qué tal? Les habla de nuevo Cristian Van Der Dies de www.gratificados.com eh, A las... son las... a ver, son las 4.31 pm del 27... Perdón, ¿qué día es hoy? Ajá, del 26 de... Eh, ¿qué día es hoy? Del 26 de junio de 2007 les había estado comentando algunas eh, posiciones de la prensa de este fin de semana, voy a continuar en eso, eh, un poco conversando sobre lo que es la libertad de expresión en mi país, Venezuela. Okay. Aquí tenemos el Universal del 24 de junio, domingo 24 de junio. Empieza, por supuesto, con un artículo que dice que crece el retiro escolar por insuficiencia de planteles. No he terminado de leerlo, pero un examen bastante superficial me di cuenta que están manipulando las cifras con respecto a los años. Puede ser que tengan razón, yo no he terminado de leerlo, no voy a decir que no, pero lamentablemente yo y muchos de mis compatriotas ya no les creemos nada. Entonces lo voy a ver con sentido crítico y después les, les comentaré. El asunto que quería referirme, por supuesto, no, no es decir que no sé nada, sino es referirme a algo concreto. ¿no? Ok, este es uno de los diarios que se encadena con los otros diarios de lo que, que es la, 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 esa que yo llamo la mafia de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y entonces estos que mmm, hablan de pluralidad, cuando sale en un país de 912 mil kilómetros cuadrados de 26 millones de habitantes marchan 200 personas y todos los diarios salen con la misma foto de portada de las dos cuadras de las personas marchando si son de la comparten la línea editorial del diario esa es la pluralidad que estos defienden ¿no? Entonces yo y, y la libertad de prensa y la libertad de expresión donde todos estemos representados pero, pero cuánto cinismo por Dios la otra cuestión en el país ah, de la libertad de expresión amenazada este mismo diario aquí, bueno la publicidad de CanTV todos sabemos que CanTV es una empresa nacional no es el único ¿verdad? en que el Estado respalda a través de publicidad eh, la publicación de los diarios yo, yo no sé si eso es incluso es por ley pero a mí me parece de todos modos que está bien lástima lástima de verdad que estos diarios no reflejen la pluralidad que ese eh, financiamiento que además creo que también incluye cuestiones de, de papel o qué sé yo x no reflejan la pluralidad que eso debería significar. El, el esfuerzo de, 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 no puede ser solo del Estado eh, o, o la responsabilidad, únicamente ni siquiera del Estado, que esto le quieran achacar, que la responsabilidad de la libertad de expresión debe ser únicamente gubernamental y que si eso no se cumple es responsabilidad gubernamental. ¿Quién dijo eso? Aquí los medios de comunicación son los grandes irresponsables que a la hora de reseñar la violencia no sé cuántos muertos, no sé qué pero jamás jamás han hecho un examen autocrítico de cómo los propios medios puede ser que hayan estado promoviendo la violencia todo este tiempo como sugieren muchos estudios en muchas partes del mundo sobre la, el papel de la televisión fundamentalmente o lo que pudieran ellos haber hecho no solamente a través de sus medios, sino a través de, 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 de campañas para mejorar esas y otras situaciones. Pero bueno, forma parte de la irresponsabilidad y de decir, bueno, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene otro, yo no tengo ninguna responsabilidad. Como les digo, estos medios son monolíticos, eh, de una sola cara, no reflejan ninguna libertad de expresión, es verdad. Pero no porque el gobierno se los prohíba, porque ellos mantienen una sola línea editorial monolítica, eh, casi militar, ¿verdad? Como que ellos critican que si no sé qué, ellos son los que tienen un pensamiento fundamentalista, unilateral, 
y, y, y hacen que esto sea ilegible para gente que quisiéramos ver reflejado en ellos y gente que toda la vida lo primero que hacíamos era tomar café y leer el periódico pues ahora como yo hago saco estos diarios de la basura donde yo creo que pertenecen para eh, poner delante del que me quiera oír para manifestar mi opinión de lo que dice ellos y de que es completamente eh, mentiroso ¿no? una gran mentira decir que aquí la libertad de expresión está amenazada o no existe por culpa del gobierno puede ser verdad que esté amenazado o no exista por culpa del bloque editorial de Venezuela y no solamente el bloque editorial el bloque editorial me refiero a la prensa me refiero a la televisión y a la radio también bueno aquí en esta otra página también vemos cómo la CAN TV sigue insertando anuncios en este diario pero fíjense lo más gracioso lo más gracioso es que en esta página se habla de ajá, la reforma conduce a la dictadura está hablando de la reforma constitucional un señor que se llama Gerardo Fernández que realmente no tengo idea de quién será como les digo no tengo no soy muy frecuente a leer estos diarios por las razones que ya les he comentado por lo cual como ellos se dedican a predicar entre conversos porque su discurso es tan agresivo que solamente ese sector lo lee ellos crean sus propias superestrellas y sus propios uh, íconos y, y estrellas fugaces además en la televisión y en la prensa y me van a perdonar la expresión pero es lo que se dice vulgarmente lo que dice la gente lo que digo yo pues cuando converso cualquier pendejo es experto entonces si uno fulano tiene un título de politólogo pero está hablando sobre las políticas sociales del gobierno pestes por supuesto generalmente entonces es el politólogo y analista social fulano de tal si es eh, físico o químico y por casualidad se le ocurre opinar sobre materia petrolera el ingeniero y analista petrolero fulano de tal entonces aquí cualquier bolsa es, eh, le pagan algo y es analista cosas de, de, de aquí ah bueno han escrito por supuesto por el gran analista brillante roberto justi ilustre prócer de la libertad de expresión y del análisis eh, eh, cómo se dice equilibrado uh, de la política y de la realidad venezolana pues, santo cristo bueno toda esta página es básicamente un toda una discusión acerca de la reforma constitucional lo interesante es que eh, la reforma constitucional ni siquiera ha sido discutida todavía en la asamblea se ha hecho un, lo que llaman ellos un papel de trabajo luego eso tengo entendido que va a la, al ejecutivo el ejecutivo lo regresa se analiza en la asamblea bueno después de todo ese proceso va a referéndum es decir, en, 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 hablando personalmente, yo voy a ir a votar si la apruebo o no la apruebo en última instancia. Eso no parece decirlo, pero sobre todo es que todavía no está listo el, 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 el material en sí, el material preliminar. Esto sacaron algo que dicen en, que ayer y anteayer desmintió el vicepresidente de la asamblea lo, lo ha desmentido como 800 veces y estos medios siguen sacando que ellos tienen un documento que es el que es como si ese es el que ya está aprobado que no va a ir a, a referéndum ni nada sino que lo están haciendo a escondidas y lo van a aprobar y que además por añadidura de toda esa gran manipulación ese documento contiene cosas como que, eh, limitaciones o, 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 o simple prohibición, eliminación de la propiedad privada, de la patria potestad de, de, la, de los niños y los cuentos de siempre. Las mismas cosas que empezaron a inventar cuando las leyes habilitantes previas al golpe. Tengo que cortar por los 10 minutos y 
ya vuelvo con más diversión. <risa>